Nikukaribisha kwa mara nyingine mtazamaji popote pale ulipo kwenye kipindi cha ujenzi wa reli ya kisasa. Kipindi ambacho kinazungumzia taarifa zote zinazohusu ujenzi wa reli ya kisasa ambayo imeanzia mkoani Dar es Salaam kuelekea mkoani Mwanza yenye urefu wa kilomita 1219. Reli hii mtazamaji inajengwa katika awamu tofauti ambapo kwa sasa awamu ya kwanza kutoka mkoani Dar es Salaam kuelekea mkoani Morogoro imekwishaanza na awamu ya pili kutoka mkoani Morogoro kuelekea mkoani Dodoma nayo imeshika kasi msimulizi wako ni mimi Beni Mwanantala karibu mtazamaji kama tunavyoona huu ndio muonekano wa nguzo za daraja lenye urefu wa kilomita 2.9 ambalo litaanzia station kuu jijini Dar es Salaam hadi Ilala Shauri Moyo. Kazi kubwa daraja hili mtazamaji ni kupunguza mwingiliano wa magari na treni hiyo hasa kutokana na kasi yake ya kukimbia kilomita 160 kwa saa pamoja na mfumo wake wa umeme. Mtazamaji TRC Ureli TV Ibezungumza na mhandisi mshauri wa mradi huu kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza, mhandisi Chedi Masambaji, ambaye kwanza ameanza kuzungumzia uimara wa nguzo hizo. Ya kitaalamu kabisa kazi iliyofanyika hapa ni kubwa sana. Pamba kwa kwanza kabisa kwa kuanzia mtaa wa Shauri Moyo mpaka barabara ya Msembazi, nguzo zote za chini au kitaalamu tunaita piles zimeshakamilika. Kazi ni kubwa sana lakini imeshakamilika. Kinachofuatia sasa hivi ni kujenga kitako cha juu ya hizo nguzo za chini au tunaita pile cap kitaalamu zaidi. Kwa hiyo sasa hivi wameshafanya pile cap moja au kitako cha chini cha nguzo kama unavyoona hapa. Na kinachofanyika sasa hivi ni maandalizi ya nguzo ya kujenga daraja kitaalamu inaitwa pia ambayo ndio nacho kinachofanyika. Hii ni pia ya kwanza. Na ina urefu wa mita takribani 7.2 na ujazo wa zege ni kibi kimita 28. Pale chini kama unaweza kuona ni na upana mita 3 3.7 kwa mita 3 na nusu. Na pale juu ni mita mbili kwa mita moja na nusu upana wake. Engineer Chedi anatuambia idadi ya nguzo zitakazokuwepo kwenye daraja hilo. Uh, kwa jumla hii, hii daraja letu linaanzia station kule mjini kabisa mpaka katikati ya barabara Kigogo na kule Tazara au Buguruni. Ni litakuwa na urefu usio pungua kilomita mbili na nusu mpaka kilomita mbili point tisa. Kutakuwa na nguzo takribani mia moja. Yeah. Nguzo kama hizi takribani mia moja. Kwa hii hapa ni ya kwanza. Ndiyo. Mtazamaji nguzo zinatengenezwa kwa umakini wa hali ya juu. Kwani wataalamu wanasema zinatakiwa zisimame wima asilimia mia moja ili kuongeza uimara zaidi. Na kama unavyoona pale wananyosha kwa kutumia darubini na wanaangalia kwa pande wa huko na pia wanaangalia kwa pande wa pili katika 90 degrees direction zote mbili ili kuhakikisha kabisa kwamba imesimama wima haijalalia upande wote ule na hiyo ili iweze kufanya kazi kama ilivyo kama ilivyo sanifiwa ni muhimu sana kuhakikisha hizi nguzo ziko wima asilimia moja. ndio ndio kinachofanyika sasa hivi pale na kama unaweza kuona pia kuna jandaa vitu vingi wanaunganisha kuhakikisha kuhakikisha ile zile chuma au nondo zimekaa pia wima azigusane na ile na ile formwork ndio kwa tunategemea eneo hili litabadilika baada ya miezi kadhaa kabisa baada ya miezi kuanzia miezi miwili mitatu ijayo utaanza kuona hata ukule juu daraja utaanza kujengwa upande wa juu kwa mfano sasa hivi kama nilivyokuambia nguzo zote za chini tayari kuanzia mtaa wa Shauri Moyo 
mpaka mtaa wa Simbazi. Kwa kinachofuatia baada ya wiki moja mbili tuanza kuona kutakuwa na timu za ziada ambazo zitakuwa zinajenga daraja nguzo kama hizi hapa. Kwa hiyo kutakuwa kuna kasi kubwa sana. Vile vile katika kipindi cha miezi miwili ijayo wataanza kutengeneza beam au mikanda kwa ya kubeba daraja la juu kabisa. Ambapo kuanzia mwezi wa saba katikati wataanza kutandika kutandika daraja kule juu. Yeah. Katika eneo hili la Ilala Shauri Moyo lipo eneo maalum la usukaji wa nondo na uchanganyaji wa zege kwa ajili ya matumizi ya ujenzi wa nguzo za daraja hilo kama inavyoelezwa na mhandisi mshauri. Uh, kama unavyoona hii ni barabara ya Kigogo au uh, jina jingine barabara ya Kawawa. Mbapo daraja letu ambalo linaanza kule station linakatiza linavuka barabara linaenda kuishia pale mbele katikati kilomita takriban 2.9 kuanzia station kule. Kwa kinachoendelea sasa hivi kama unaweza kuona upande wa nyuma wako pale ni ujenzi wa piles au nguzo za chini unaendelea na pale ndipo sima ambapo nondo zote za nguzo za chini zinatengenezwa na pia hata nondo za kujengea daraja juu sehemu ya juu daraja au superstructure bridge superstructure nondo zote zinatengenezwa na kata na kusuka hapa kama unavyoona kuna crane kubwa kabisa kwa sababu nondo hizo ni kubwa na ni nyingi na ni nzito kwa watu wazi kubeba kwa mkono kwa inabidi zinyenyule kwa kwa mashine na vile vile upande mwingine kama unavyoona pale pale ndio sema ambapo wanachanganya zege au concrete bashing plant. Kwa zege yote ambayo inatumika kutengeneza daraja letu kuanzia hapa station kilomita sifuri, mpaka huko mbele kabisa kabisa na pugu. Zege yote itatoka hapa. Na hii zege kitaalamu inaitwa ready mix concrete. Kwa hiyo inachanganywa hapa na inabebwa katika matrack magari maalum kama unavyoona na magari inaitwa concrete truck mixer. Kazi yake kubwa ni kuchukua zege toka kwenye plant na kupeka sema ambayo ina inaenda kumwagwa. Uta, njia hii ni rahisi sana kuweza kutengeneza zege nyingi sana kwa ubora hali ya juu kwa sababu uchanganyaji kila kitu kiko controlled. Katika hatua nyingine engineer Joseph Marwa ni mhandisi mshauri msaidizi wa mradi ujenzi wa reli ya kisasa ambaye anasema kwa namna kazi inavyokwenda wana uwezo wa kusimamisha nguzo nne ndani ya wiki moja. Kasi inaendelea vizuri kwa sababu mpaka sasa tumeongeza timu ya ambayo inafanya kazi usiku na, na, na mchana kwa sababu mara ya kwanza tulikuwa tuna, tunafanya kazi mchana tu lakini kwa sasa hivi tumeongeza timu ambayo inafanya kazi usiku kwa hiyo kwa ufupi uh, maendeleo si mabaya sana na, na, na kwa speedi ambayo ipo tunaohakika kwamba tuta, tutafikia malengo ambayo tume, tume, tumeyaweka kama kama wasimamizi wa shauri tunategemea kuwa na nguzo ngapi pengine katika uh, siku hii hizi eh, siku chache katika siku chache kwa sababu mategemeo yetu ni kwa siku mbili tunao uwezo wa kusimamisha nguzo kwa hiyo ndani ya wiki moja tunao uwezo wa kupata nguzo nne ambao tunafanya kazi kuanzia Jumatatu mpaka na Jumapili na ni usiku na mchana kwa hiyo tunabategemea kupata nguzo nne ndani ya wiki moja ambazo zinakuwa zimesimama zijulikana nazo kama pia kolam Ilala Shauri Moyo inazidi kubadilika. Inatajwa mwaka 2019 daraja hili litakamilika mtazamaji. Ama kwa hakika wa Tanzania wanasubiria kwa hamu usafiri wa kika na bora kabisa na wa haraka. Kumbuka treni hii itakapoanza kazi itakimbia umbali wa kilomita sitini kwa saa. Hakika hapa ni kazi tu. Katika utekelezaji wa mradi huu serikali ilitoa ardhi kutoka kwa wamiliki wake kwa ajili ya kutumia katika ujenzi wa reli ya kisasa. Mtazamaji, baada ya taratibu zote za utoaji ardhi kukamilika, serikali kupitia shirika la reli nchini TRC imeanza kuwalipa wananchi fidia kwa awamu mbalimbali. Lengo la serikali ni kuhakikisha kila mwananchi aliyepitiwa na mradi huu analipwa fidia yake. Takribani vijiji arobaini kutoka Dar es Salaam hadi mkoani Morogoro vimeanza kupatiwa fidia. Katika awamu hii ya kwanza wananchi wapatao watano walipewa hundi zao za fidia. Uzinduzi wa zoezi hili la ulipaji wa fidia ulifanyika katika kijiji cha Soga kilichopo wilaya Kibaha mkoani Pwani.
Zoezi hili liliongozwa na meneja mradi wa Standard Gauge Engineer Maizo Mgezi ambaye naye alipata nafasi ya kuzungumzia kuhusu zoezi hilo. E, katika utathmini katika vijiji 40 amekamilisha vijiji nane mpaka sasa hivi ambapo ripoti yake ndio tunaanza kuifanyia kazi. Katika hivi vijiji nane leo hii hapa tuposoga tunafanya ufunguzi wa kufanya fidia. Kama mlivyoona tulikuwa tunaongea na wale watu ambao ni walengwa na jumla katika awamu ya kwanza watakuwa wamemja tano na hapa e, soga ambapo tumeanza leo kuna walengwa msina tisa ambao wameanza kupokea cheki kama unavaona e, ili zoezi litakuwa ni endelevu mpaka tutakapomaliza manake ni kwamba kile tutakapokuwa tutakamishwa hizo ripoti tutakuwa tunaendelea kufanya fidia na pengine katika zoezi hili la ulipaji wa fidia mnatoa fedha taslim au hundi kwa kweli ndio maana nimesema tunatoa cheki cheki ambayo imefungwa. Kwa hiyo hapa hela tunacholipa mtu fidia hapa ni kwa kupitia cheki. Kwa hiyo hana hela. Kwa hiyo huwezi kumkaba kwa sababu baada ya pale atakwenda benki. Akienda benki ataziweka kwenye akaunti yake. Kwa hiyo hapa tunalipa fidia kwa kupitia cheki. Na hii yote ni kuhakikisha usalama wa yule ambaye mlengwa asiweze kupata matatizo ya kuibiwa kuvamiwa na kadhalika. Kwa sisi tunalipa kwa kupitia cheki cheki iliyofungwa. Cheki ambayo hata ukidondosha hapo kama wewe sio mwenyewe mhusika huwezi kwenda kulipwa nayo. Kwa hiyo tumeweka utatibu ili malipo yawe salamu. Lakini tunavyosema kwamba ni tunatoa wito kwa watu wote ambao watakuwa ni walengwa tutakokopita e, kwa ajili ya malipo wavute subira tumeshaanza na tutawalipa. E, wasituchukue vile mwanzo vile tulivyofanya mwaka jana tulikuwa tunawavunjia watu ambao wameingia kwenye ardhi yetu. Lakini hawa watu tuliwafuata tulisema kwamba tutafuata taratibu kuwafidia. Ndio hizi taratibu tumezianza leo sasa. E, tumeanza na kijiji cha soga Kwa kinicha soga ni cha kistoria kidogo, ni malipa sana tigeji kwa Tanzania anayanzia hapa. Katika zoezi hili la utuaji ardhi kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kisasa, baadhi ya sheria zili tumika. Ekiwe sheria ya utuaji ardhi ya mwaka elfu moja miya tisa sitini na saba, sheria ya ardhi ya mwaka elfu moja miya tisa tisini na tisa, na sheria ya uthamini na uathamini kama inavyoelezwa na David Tarimo ambaye ni mtathmini wa ardhi kutoka chuo kikuu ardhi. Zoezi zima la utoaji wa ardhi kwa ajili ya kupisha mradi wa reli uh, lilianza kwanza na utambuaji wa njia yenyewe ya ambayo inatakiwa kwa ajili ya kujenga uh, reli ya mwendokasi. Kwa hiyo tulikuwa na timu ya surveying ambayo ilifanya uh, kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa RTK na tukaweza kudefine corridor uh, baada ya kudefine korido ambayo ilikuwa inatajika kwa ajili ya, 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 ya kujenga reli uh, hatua iliyofuata ni kuwatambua watu ambao waliokuwa ndani ya korido ambayo inatualiwa uh, sasa katika utambuaji huo kuna kuna taratibu ambazo zinaainishwa kama inavyojulikana kwamba eneo hili zima lina linaongozwa kisheria tuna sheria takribani tatu sheria ya utoaji wa ardhi ya mwaka 1967 sheria ya ya ardhi ya mwaka 1999 lakini pia na sheria ya ya uthamini na wathamini ya mwaka 2016 sasa katika hizi sheria pia tuna kanuni kanuni ya mwaka 2001 zote kwa pamoja hizi zinatuelekeza namna ambavyo uh, tunatakiwa tuenende katika kufanya uthamini kwa ajili ya 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 ya, ya, ya utoaji wa ardhi na mali nyingine ambazo zinaambatana na 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 na, na utoaji huo. Kwa hiyo katika utambuaji wa watu uh, baada ya kuwatambua wale watu ambao waliathirika tulianza kuangalia mtu mmoja mmoja ni nini hasa ambacho alikuwa nacho kwenye e, eneo lake ambalo linatwaliwa. Kwa mujibu wa sheria zetu tuna sheria inatambua vitu vikubwa vitatu. Kwanza kabisa ardhi ambayo inatwaliwa uh, maendelezo yaliyoko juu ya ardhi kwa maana ya nyumba na maendelezo mengine lakini cha mwisho ni mazao na mazao hayo yametofautishwa yame, yame, yame kwa maana ya mazao ambayo uliyatolea nguvu na mazao ambayo uh, yaliota manake mazao ya asili yalijotea yenyewe kwa hiyo hivyo ndo vitu vitatu ambavyo vinalipwa kisheria sasa katika pamoja na hivi vitu vitatu kuna posho ambazo kila mwathirika anatakiwa alipwe kisheria Posho ya kwanza ambao kila mtu anastahili ana, ana ni posho ya usumbufu. Kila mwananchi ambaye ameathiriwa na mradi analipwa 
asilimia nane ya mali zote ambazo zimetwaliwa nasema mali zote kwa maana ya hivi vitu vitatu nilivyo vitaja ardhi nyumba maana ya maendelezo yote pamoja na mazao ama kwa hakika zoezi hili halikumwacha mtu hata mmoja shirika lilijitahidi kuwafuata hata wale wasiojiweza ili mradi waipate haki yao miongoni mwao ni pamoja na Idi Rajabu Mbarak mkazi wa Boko Mnemela ambaye amezaliwa mwaka 1925 anasema amefurahishwa sana na kitendo cha serikali kupitia TRC kumlipa fidia kwa kuwa fidia hiyo itamsaidia kuikarabati nyumba yake malengo yangu kwanza nyumba yangu mbo yule utakabati ni malizi nyumba yangu nataka pikipiki na mimi inipeleke kama hivi hospitali wewe bwana nipate na bati ni malizi nyumba yangu tuseme maisha yangu na watoto wangu pia na kadhalika una vijana wangapi msembaruko wewe vijana wangu na watano kwa hapo yule mdogo. Wote wako hapa hapa lakini. Eh wote wapo hapo hapo. Mmoja hapo yuko Dar es Salaam. Mmoja yuko kwa Matias. Na wawili na hapa. Kwa nyumba yake ni ile. Baadhi ya wananchi waliofidiwa nao wakapata nafasi ya kuzungumzia kuhusu zoezi hilo ikiwemo ujenzi wenyewe wa mradi wa reli ya kisasa. Je, wana uzungumziaje? Eh wajitahidi sana. Naona unakuwa vizuri, unakuwa na haraka. Kwa hiyo ndio maana tukawa hatukuweza sisi kusimama vifua mbele tukazuia ule ujenzi. Siendelee tukasema bora ujenzi uendelee. Wao watatufikiria sisi siku yote. Bakti nzuri ile mfikia leo. Nipewa. Shukuru Mungu ametuona. Kupata mradi huu na sisi e standard gate kupitia hapa. Japokuwa tumeashirika kwa kiwango fulani mashamba lakini sio kitu sana. Tunashukuru kwa kupata maendeleo. Hata nyumbani kwetu kigoma Unaweza ukaingia leo kwenye treni Jumatano Alhamisi Ijumaa kwenye saa nne ndo mnaingia nyumbani. Lakini kama inapokuisha wewe ukifika kwa siku moja sinapendeza. Tunashukuru. Nimshukuru Mungu kwamba baada ya kuja huu mradi wa treni mimi niseme ukweli nilipokea moyoni mwangu. Hata kama niliambiwa kwamba utatukata arizi. Nilifika mahali nikasema hata wasiponipa kitu. Mimi niko tayari mradi uendelee kwa sababu tulikuwa tunaanza ya usafiri kwa sisi watu wa magharibi. Lakini kwa treni hii kwamba nitoke hapa Dar es Salaam masaa saba niko Mwanza mimi jambo hilo nilifurahia sana. Kwa sababu hiyo nataka kuipongeza serikali yangu kwa uaminifu na zaidi ya yote kwa uaminifu wa kutulipa. Wengi walisema utalipwa itachukua muda mrefu. Anyway, mimi nikasema wachukue muda mrefu ama mfupi. Mimi tayari moyoni nishajitolea hata wachukue bure. Lakini kinicho kipata na mshukuru Mungu sana sana. Sikuamini. Sikuamini. Nimpe zawadi mpendo wangu John Pombe Magufuli nitampigia 2020 kura. Kwa sababu ameonesha uaminifu. E, mara nyingi watu watu tunachelewesha kwenye mambo ya malipo. Kwa lugha nyingine sijaona usumbufu. Kwa ujenzi wa reli kwa rais huyu tuliompata anapenda haki za watu wala lahoi wapate haki zao kama wale wenzetu wengine ambao hawakupenda haki zetu sisi tusipate leo hii tusingepata haki sisi hapa lakini rais makufuli tunamkubali anatutengenezea haki yetu tunapata hata angalau kikiwa kidogo si haki yako hiyo sasa ufanye nini kwa hiyo tunashukuru sana Mtazamaji katika hatua nyingine tumezungumza na profesa wa masuala ya kilimo kutoka chuo kikuu cha Sua, profesa Shazia Mnyuku, ambaye amepongeza uamuzi wa rais John Magufuli wa kuijenga reli hiyo na kusema utapunguza uharibifu wa barabara ambao unatokana na magari mengi kubeba mizigo mizito zaidi. Uje wa standard gauge umekuja kama ndoto ambayo bado hatujaamini kwamba kweli hiki kitu kinakuja ni jambo ambalo yani tulikuwa tunasema kwamba hivi huyu 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 ndugu ambaye ameileta hii kitu ametokea wapi labda hakutokea sayari hii itakuwa nzuri sana kwa sababu itaongeza ufanisi katika nyanja mbalimbali mbali za uchumi usafirishaji wa watu wenyewe wa bidhaa na vile vile utakuwa unahifadhi sana barabara zetu ambazo zimekuwa zikiharibika miaka nenda rudi na kila zinapoharibika 
fedha nyingi sana za wananchi zinatumika katika kukarabati lakini kwa sababu mizigo mizito inazidi kupita zinaharibika tena kwa hiyo kila wakati fedha za wananchi zinatumika katika kukarabati barabara Christopher Mangwela ni mkuu wa msafara wa timu ya ulipaji fidia kutoka shirika la reli ambaye anazungumzia changamoto iliyowakabili hasa kuhusu majina ya wafidiwa Tunapata changamoto kadhaa kwa baadhi ya watu kwa maana wanakuja na vile vitambulisho vyao kama njia ya utambuzi vitambulisho hivi wakati fulani unakuta vinatofautiana majina sasa zile ni taratibu ndogo ni kasoro ndogo ndogo ambazo kuna taratibu zake za kuzitatua tuna wataalamu wa banks na wataalamu wetu wa mambo ya uasibu na fedha tunaendelea kuyashughulikia matatizo tunaamini kwa sababu si matatizo makubwa sana basi hiyo sio sababu ya watu kukosa ma, 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 mafao yao ama fidia yao wa tunaendelea kuyata tatua na tayari tumeshaanza kuyatatua kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa tunaona kuna baadhi ya majina eh, yamekuwa kama yamekosewa tofu kwenye jina la kitambulisho na jina la kwenye form ni majina tofauti hawa mnawasaidieje ah, kwa kweli kuna utaratibu wa kisheria Utaratibu wa kisheria huu ni kwamba yule mtu atarudi kwenye ofisi ya mtendaji wake wa kijiji pale atapata barua ya utambulisho kwamba jina lake kamili ni fulani na mara nyingi tunatumia vitambulisho aidha kama si cha mpiga kura basi kitambulisho cha taifa na tunaangalia zaidi kitambulisho cha taifa kwa maana ndio majina tunaamini yanakuwa yako sahihi kama kuna kuwa na kasoro za uandishi kwenye zile uh, hundi zinazoandikwa basi wahasibu wetu wao wanarekebisha hilo tatizo pale pale na tunakuwa tumeondokana na tatizo hilo katika hatua nyingine mtazamaji TRC Reli TV ilimtembelea meneja mradi ofisini kwake kutaka kujua ufafanuzi wa fidia makaburi ambapo TRC inatarajia kuendesha zoezi la kuhamisha makaburi yaliyopitiwa na mradi ili kupisha ujenzi wa reli ya kisasa. E, Lilojitokeza katika swala la makaburi ni kwamba mshauri elekeza ambaye mchocho cha ardhi yeye alitathmini kwamba E, gharama katika swala la kufidia e, kaburi moja alikadiria kiwango cha laki saba kwa kaburi ambalo alijajengewa na laki saba na nusu kwa kaburi hilo jengewa lakini laki saba ina mchanganuo wake ndani yake na huu mchanganuo unatokana na e, sisi kama watekelezaji tunaweza tukaamua kuchukua mwelekeo gani katika kujamisha kaburi kwa sababu namna moja inaweza kuwa e, mwenye kaburi au mwenye ndugu wa yule marehemu aliyezikwa katika ile kaburi akawezeshwa akahamisha mwenyewe lakini namna nyingine ni ile ambayo sisi kwa kupitia e, halmashauri ambapo kuna idara ya afya ya ambayo ndio ina ujuzi na mambo haya kuhamisha makaburi pamoja na gharama nyingine tukalifanya wenyewe. Aina ipi tutaitumia itategemea idadi ya makaburi lakini pia upatikanaji wa yule mhusika mwenye kaburi mwenyewe. Sehemu nyingine mwenye kaburi anakuwa hapatikani au anachelewa kupatikana au analidhia kwa sisi tufanye. Lakini makaburi yakishakuwa mengi kuhamisha mtu mmoja mmoja unaweza ukaona jinsi takavyokuwa msongamano wa magari ya kuhamisha kwa mfano sasa sisi hapa Dar es na Pugu tuna makaburi takriban 1500 na unaona katika grupu moja labda kuna makaburi 500 sasa makaburi 500 uwe na maloli 500 wanachimba watu 500 kwa unaweza kazi una vurugu zitakapokuwa kwa hiyo hapo tutaamua kutokana na hali itakapokuwa sasa basi katika hizi laki saba kwa mujibu wa mchanganuo ambao tumepewa na mchao elekezi chuku cha ali umegawanyika katika maeneo makuu mawili. Ya kwanza ni ile kifutajasho ambacho yule mwenye kaburi, yule mwenye ndugu yule mwenyewe anakipokea moja kwa moja kama kifutajasho. Hiyo katika mradi wetu imekadiriwa kuwa laki tatu. Sasa laki nne zinazobakia zinagharimia mambo mengine yafuatayo. Kwanza lazima kuna gharama za, za kuchimba ile kaburi ndio maana ile kaburi lazima ulichimbe ukishalichimba uhifadhi yale mabaki ya ule mwili e, kiutaalamu katika vifaa vizuri na unachimba ukiwa umevaa vifaa vizuri e, mwafaka halafu unalitafutia eneo lile kaburi unakwenda kule unachimba kaburi jingine halafu mnazika 
na wakati wa kuzika kuna shughuli za kimila au za kidini zinafanyika hizo zote zina gharama kwa hiyo mambo mengine yote niliyotaja sasa ndio yanayobeba katika zile laki nne ukijumlisha sasa ile laki tatu anayoipata yule muhusika mwenyewe yule mlengo yule mwenye marehemu yule aliyezikwa kwenye kaburi na hizi laki nne za shughuli hizo nilizozitaja kwa maana kwamba kufukua kuhifadhi kusafirisha kuendesha shughuli za kimila na kidini kupata ile eneo lingine na kuchimba kaburi na kuzika hapo ni zile laki nne kwa huo ndio ufafanuzi kwa kifupi na mtazamaji ama kwa hakika umejifunza mengi kuhusu utoaji wa ardhi na ulipaji fidia pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa hasa daraja lenye urefu wa kilomita 2.9 ambalo litaanzia station kuu ya Dar es Salaam hadi Ilala Shauri Moyo ikiwa ni ujenzi awamu ya kwanza kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro tukumbuke awamu ya pili ya ujenzi umeanza kushika kasi Mtazamaji, kila chenye mwanzo hakikosi mwisho, lakini kumbuka mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine kwa niaba ya idara ya uhusiano ya shirika la reli nchini TRC. Mimi ni Beni Mwanantala, tukutane tena wakati mwingine na asante mtazamaji.